Najua utaomba kwa bidii. Najua utaomba kwa bidii sana kwa sababu ni kitu ambacho unaweza kuwa ujui kwamba ni jambo la kiroho lakini jambo la kiroho tunataka kwenda kuombea akili yetu tulisema nafsi inaweza ikashika vitu mbalimbali lakini nafsi inaweza ikadumaza maisha ya mtu kwa kushika akili ya mtu akili ya mtu ikashikwa akili ya mtu ikishikwa huyu mtu anakwenda na ye bado kwenye njia za mikwamo kwa sababu ni kama akili na kwa iko gizani kama vile ambapo mtu aweze kufanya kitu akiwa gizani haleluya kuna mistari baada ya mistari tutasoma michache tu kama miwili mitatu lakini tutaangalia sana sana yani akili inakuwa iko gizani kwa hiyo akili kama iko gizani maana yake mamlaka za giza ndio zimeshikilia akili ya huyu mtu huyu mtu hawezi kufikiria vizuri ni kama vile ambavyo mtu akiwa gizani hawezi kuona vizuri japokuwa ana macho anayatoa macho hivi lakini ni gizani aoni sana sana tena ukitoa macho hivi kwenye giza unaweza kuona tu kama mishali mishali unaona kama unaona nyota nyota unaona dabo dabo kwa ajili ya lile giza kwa hiyo mtu ambaye akili yake iko gizani the same hawezi kuona mbali hawezi kuona mbele kwa hiyo uh, ukisoma kwenye waefeso wewe nikusomea kwenye waefeso 4 mstari wa 17 na 18 anasema hivi basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao akili yenye giza ni akili ambayo imetekwa na wakuwa giza imetekwa na ulimwengu wa giza haina uwezo mkubwa wa kufikiri mbali haina uwezo wa kuchukua vitu kutoka mbali na kuvileta karibu ili kuvitendea kazi naomba unielewe vizuri kwa sababu unaweza kuona kama na, ni kitu kigeni kwako hichi ninachokuelekeza lakini kuna shida kabisa katika akili akili inakuwa nzito nzito katika uelewa wa kawaida na inatokea inaweza ikakutokea ghafla unakuwa haukua hivyo lakini ghafla unakuwa huko hivyo yani sio kwamba umezaliwa huko hivyo na hakuna kinachozaliwa kipo hivyo ni adui anakuwa amemvamia mtu tangu angali tumboni unakumbuka kuna siku nilifundisha nikasema mtoto akiwa tumboni mwa mama yake hakuna kitu kinachoweza kumgusa yule mtoto iwe ni nguvu ya Mungu au nguvu ya shetani bila kupita kwa mama lazima aguswe mama ndipo aguswe mtoto unaposikia mtoto mimba imeharibika muulize mama kama alioteshwa aliona kitu gani atakwambia niliota kuna mtu anakuja kuninyang'anya mtoto niliota kuna mtu anajipiga ngumi tumboni yani aliatakiwa mama mama ndo alipata attack ikaenda kwa mtoto nguvu za Mungu the same hiyo tumboni mtoto ambaye achezi tumboni ukimuombea mama ambaye mtoto achezi tumboni yule mama huku pepo litalipuka kwa mama litapiga kelele kwa mama afa atakwambia mtoto ameanza kucheza siku moja nilikuwa namuombea dada mmoja mtoto alikuwa achezi na ameambiwa ilikuwa sio jumamosi na muombea Juma tatu nilikuwa namwombea Juma nne anatakiwa aende hospitali akatolewe kwa sababu mtoto amekufa tangu Ijumaa alipoenda clinic wakaona mapigo ya mtoto kwa hiyo akamwambia ka mpaka sio ajua mtoto akifa tumboni anaweza ana uwezo wa kuendelea kukaa tumboni wana vitu vyao ambavyo madokta wanavifanya wana mpaka watakapoamua sasa kumtoa na kile mama anaweza akatembea na mtoto wake kufa tumboni kwa muda tu sasa 
yule mama yule dada akaambiwa uje Jumanne waweze kumtoa yule mtoto basi mama yake aliposikia kwamba kuna dada yuko huko anafanya maombi kwenye nyumba fulani nilikuwa kuna mama mmoja alinipa nyumba yake naanza tu huduma kanipa huduma nyumba yake yake nikawa na, naenda nafanya huduma pale basi wakao wanakuja watu jioni na ombe kwanza asubuhi watu wanaikuwa napishana milangoni wanakuja wanaombe wanaondo yule mama kamleta mke wake mtoto wake binti yake alikuwa ni mke wa prophet kwa hiyo mume wake ayuko wametoroka wamekuja kwenye maombi nikae muombea ilikuwa sio Tanzania lakini ilikuwa huko ndio nimefika sasa naanza kufanya huduma basi yuko muombe yule dada mimi kwa mimi sasa wakati na muombea ni naomba kwa kumaanisha nategemea baada nisikie mtoto anaruka ruka tumboni nasikia huyu dada huku ndo anajinyosha anabuna bundu <laughs> anajinyosha nyosha kama mapepo kama anakata katai nazidi kumuombea nazidi kumuombea akapiga kelele akajinyosha basi akaondoka akasubiri mpaka hiyo siku usiku nadhani alianza kusikia kama mtoto wake ana kama kitu tofauti tumboni kwa hiyo alipofika jimanne hospitali daktari akamwambia mtoto wame tunaona mapigo ya mtoto mtoto mzima alijifungua mtoto yuko wa kiume akanambia mtoto wake kwa kike nige mpajira lako akawa mtoto wake alikuwa ni mtoto wake wa pili akawa wa kiume kwa hiyo nilipokuja kugundua kwamba kumbe mtoto akiwa tumboni kila kitu kinapita kwa mama nikagundua kwamba ndio maana yule dada alifunguliwa yeye ndio pepo lile lilokuwa limepanga kunyonga mtoto mtoto akaweza kuwa huru ukija kusoma kwenye maandiko unakuta Elizabeth Mariamu alipokutana na Elizabeth alipo nguvu za Mungu zipoingia kwa Elizabeth ndio zikaenda tumboni kitoto kikasikika tumboni kinaruka ambaye ndio alikuwa Yohana yani ndio baada ya kusalimiwa nguvu ya Roho Mtakatifu ikapita kwa Elizabeth ikaingia kwa mtoto kule tumboni mtoto kikaruka tumboni haleluya kwa hiyo akili hii inaweza ikatokea mtu alizaliwa msima kabisa ana akili timamu mshindi hata shuleni lakini ghafla akili katiwa giza ina uwezo wa kupoteza hata kumbukumbu mzito kuelewa mzito kwa kukumbuka anaweza aka yani akabadilika ghafla kwa ni mtu anasahau kwa nini mbona sikuwa hivi ingia kwenye maombi alaka ya kuhakikisha unahakikisha unaombea hichi kichwa ukibaki hivyo utabaki hivyo unakisikia kabisa kichwa kizito na unaona mabadiliko ya hali ya uhalisia inakuwa tofauti kama ni mtoto unaona anakuwa afundishiki jamani wangapi tuna watoto tunaona wanapobadilika shuleni anakuwa naelewa anakuwa elewi anakuwa nasahau anakuwa akumbuki maombi mtoto anafunguliwa ufahamu mimi mtoto wangu yule mkubwa alikuwa na mdogo alikuwa na sahau ana akili lakini anafanya vibaya alikuwa ni secondary au primary kama sikose ukimuliza shida ni nini kende anasema na nafika sikumbuki sikumbuki wakati huo na mimi nime napambana na maombi na huduma na kwambia nawe kwa hiyo kumbe shetani malipizi anaenda huko anavuruga kichwa cha mtoto unamhamisha shule wapi yani mpaka unapiga maombi jamani maombi yana nguvu mtoto anaenda kufanya interview aende kwenye shule unaoipenda wewe mzazi na unajua kabisa interview atafanya lakini unafika kule anafanya interview walimu anasema ah sasa huyu watu hizi kumuingiza ili darasa amepata ah, zote yuko uh, chini ya hii ya hii ya hii ya hii ah mimi nasema hapana napiga maombi mimi nilikuwa naomba paka nalia yani sikubali naona naonewa sio mtoto wangu yuko hivi na naomba na naomba na naomba usiku silali paka nipate amani unasikia kesho yake mwalimu anapiga simu Ah tumeona 
labda aidha tumrudishie tena mtihani kwa sababu tumeona ripoti ya shule alikotoka kwa anafanya vizuri tuna hapa tuelewe shule ina nini nini yani this is not normal na tunaona anaonekana na uelewa mkubwa basi mlete tena ah, baada ya unakuta tu haina haja ngoja tu hata kopu tunaweza kae jeda sasa ndio mungu asante eh maana unafika mahali unachanganyikiwa lakini unagundua kabisa hapa ninapigana na ufalme fulani kuagiza jamani tuombe Mungu akupe kiu ya kuombea kama ni uzao wako au ni maisha yako chochote kile Mungu akupe kiu uwe naombea kiu wakati mwingine naomba kiu ya kuomba yani omba 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 hata kama jambo naliona ngumu namna gani pambana hakuna maombi yanaondoka yanapoteaga bure ukiona maombi ya bibiwi yako weak kiwango chake akiwezi kusukuma lile jambo likafanyikika usizanie tu ukaomba vi maombi vyepesi vyepesi ukasema nimeomba kuna maombi yasojibiwa nikisema hivyo na maanisha yani nenda mpaka vuka kiwango ulichozoea kuomba liombe jambo mpaka unasema nimeomba nasubiri kuna kitu nasubiri kitatokea haleluya ninaamini sana katika kuomba sana Haleluya. Kwa hiyo uh, mtu mwenye akili yenye giza ukamata kitu anachofundishwa kwa shida sana. Hashika akikamatiki kinapotea. Hii ndio shida na watu hata wanafunzi wakuta wanafunzi au wafanye vizuri darasani kila mtu amepewa ugongo hakuna mtu aliyejinga lakini kuna akili ambayo inakuwa imeingiliwa na nguvu za giza imevurugwa na nguvu za giza na hicho kitu wachawi wanacheza nacho kuna wazazi wengine wachawi huko shuleni usidhanie tu ukakaa kachi ya salasala ukazemia wote wako kama wewe wengine wachawi na watahakikisha kwamba watoto wao watakandamiza wengine mpaka watoto wao wawe kinara kuna mtu ambaye alishawahi kuniambia mtoto wake ameota mtoto mwenzake usingizini anamvuta nywele kabisa yani anasema yule mtoto aje alifanya hivi akona kimsa kama ameshika mikono Usiamini kila mtu. Unajua sisi wanadamu tumejikuta vile we huko, unazania kila mtu yuko hivyo. Ndio maana utakuta hata mtu kama ni mgombi, anazania kila mtu kafanya makusudi kwa ajili ya kugombana naye. Ndio maana utakuta mtu kama ni mkimia, anazania kila mtu au ni mstaarabu, anazania kila mtu ni mstaarabu kama yeye. Akifanywa kitu anashangaa, eh, jamani, au mwingine amezoea kufanya mzao, kufanya utani, anazania kila mtu ni wakutaniko. Kwa hiyo watu tumetofautiana sana 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 uwezo wa mtu unashuka akili yake inapotiwa giza ndio maana tutoe mfano huu biblia inasema mwanaume azinie na mwanamke hana akili kwa nini biblia inasema mwanaume azinie na mwanamke hana akili kwa sababu yule mwanaume kiukweli anafanya vitu ambavyo unaona kabisa huyu <coughs> sio mume wangu sio yeye kweli ni akili imechanganyikiwa huyu sio mume wangu huyu ni mume wangu kwa kurudi asubuhi kweli acha niambia nini haya amerudi siku ya kwanza asubuhi amenidanganya gari limoharibikia siku nne nina melala kwa rafiki yake haya na leo tena na kesho tena baada ya siku mbili tatu anapokea simu na ya mwanamke mwingine hapo mbele yako unasema hey, huyu sio mume wangu sio yeye tayari akili imeingizwa vitu tofauti amefikua mtu ambaye hana hofu hakuna kinachomsumbua hana hofu kabisa wala ajali lolote haoni shida kukuacha we na watoto haoni shida kuhamia sehemu nyingine akili imepofushwa imetiwa giza ndio ile mtu ambaye kaloga akakamatwa amekamatwa kama kukamatwa amekamatwa akili 
Ndio ile unakuta mwanaume akikaa huko anakumbuka mke wake, anampigia simu au anarudi, yani anabadilika badilika leo anarudi kwa sababu moyo wake hujakamatwa, akili imekamatwa. Kwa hiyo moyo sasa nyingine unakumbuka anakubali anastahili kurudi. Lakini akili inaelekezwa rudi kule, inarudi kule imekamatwa. Haleluya. Kwa hiyo kama ni mwanafunzi kiwango cha darasa ni kitashuka kama ni, ni, ni mtu mzima kiwango cha utendaji wake kinashuka au kinapungua na kuna dalili ambazo zinamuonesha mtu ambaye akili yake imevamiwa au imeshuka kwanza anakuwa kama amezuba kama ni mtoto unamuona kwa sababu na sign na mshitua eh hey, you ndio yani kuna saa anatekwa hayupo Kumbukumbu kumbu ya mtu inashuka akili kitiwagiza kichwa kinakuwa kizito kama unanielewa nadhani unanielewa wale watu ambao tumeshapita kwenye hali za kushambuliwa na namna mbalimbali katika ulimwengu wa roho kuna wakati kabisa unalala unaamka kichwa kizito na kweli ukikiona kichwa hakina mawazo yote mema hata kama ulikuwa muombaji kuomba kunapotea hata ulikuwa unatafaka mtafakariji wa neno amna unakuwa tu kichwa tu kizito kizito upo upo tu na na yuaga sana maombi ya hivyo yani kisha piga maombi kama lisali moja au nusu saa unarudi unabaki kuwa mtu mwingine yani na unavyoomba unaona kuna vitu vinatoka kuna vitu vinapungua kichwa kinaanza kuwa chepesi kinaanza kuwa chepesi kwa sababu kinakuwa kimekandamizwa na giza na wengine utakuta wanakosa hata usingizi au wengine wanaleweshwa na usingizi ili adui azidi kupanda vitu vyake wengine wanaumwa kichwa wanapata maumivu ya kichwa wengine usikia kama kuna vitu vinatembea kama visisimizi kama kichwa kinasimka au kinasimka wengine wanasikia kama sauti zinaongea kama vurugu ya sauti inaongea wengine wanasikia kama kuna mingurumo yani huko mwenyewe lakini tunaweza kusikia tu lakini ukiangalia hamna yani sijuu na kuwa tu umeshia vurugikiwa mwingine anasikia anaanza kusikia hofu anasikia uga yani yuko sema anaanza kuona kama yuko peke yake mwingine hawezi hata kulala peke yake ndani ya nyumba kuna watu hawezi kukaa peke yao ndani ya nyumba dalili za kuvamiwa na wakuu wa giza hizo kwenye akili na akili wameitia giza ukishaona hivyo unasikia hofu unasikia uoga huko mwenyewe pambana yani vau ya siri yani kabisa unaona kabisa kuna kuna cross natamani kukuambia toka nduki hapa kimbia wewe usikimbie kama kuna eneo lina vita katika maisha ya mwanadamu ni sehemu ya akili ni sehemu ina mapambano sana kwa sababu adui anaweza akatumia njia nyingi sana kukamata akili yako mmoja wapo anaweza akakuletea mawazo mabaya mawazo mabaya yani ukajikuta unaanza kuwaza vitu vibaya vibaya unaanza tu kufikiria vitu yani kama kuna unaanza kuibiwa vile vya kimungu unaletewa mawazo mengine hata mengine yanaanza kumchallenge Mungu mbona Mungu mwenyewe haja kupata mwazi kuomba unajua bwana haya mambo ya maombi haya mambo mengine sio yako yani unajua haya mambo yanahitaji watu walioitwa kabisa na unajua unaweza ukajifunza unaona kama vile mtumishi sitoshi yani Shetani ni mbaya sana. Akakuletea mawazo mengi mabaya sana. Haleluya. Kwa hiyo anaweza akashambulia maonani akili yako na ukiona hivyo ujue anamfuatilia, anakufuatilia. Yaani adui akiwa anamfuatilia mtu, anaachilia mawazo mabaya kwenye akili yake. Ukisoma Zaburi na ipendaga sana Zaburi 140 mstari wa saba anasema e Mungu Bwana nguvu za wokovu wangu umenifunika kichwa changu siku ya vita Mungu amenifunika kichwa chake siku ya vita yani ndio maana adui akikuletea mashambulizi usipopambana haraka na hali mashambulizi anakamata akili akili kikamatu hautasikia ushauri wa mtu hautasikia mtu anakuadvise nini 
utasikia tu moyo wako na kama ni kukata tamaa unakata tu tamaa kulingana na ndoto uliyoota kulingana sio na kitu gani ulichofanya sio kulingana na kitu gani ulichokiona au umesikia maneno fulani kwa hiyo usipopata ma, mtu akukutia moyo au wewe mwenyewe ukashtuka ukasema hapa nikimlie kwenye maombi utaishia kwenye kutekwa akili yako itatiwa giza akili yako ikishatiwa giza ni ngumu sana kuchomoka mahali hapo adui atakubana hapo na ndio maana ita damu ya Yesu sana kipindi kunapigana vita iweze kukufunika unapokuwa kwenye maombi yoyote ya vita au maombi tu haya kawaida maana sisi ni vita siku zote tunazoishi penda sana kujifunika kwa damu ya Yesu funika sana na kichwa chako kwa damu ya Yesu adui akikupiga kichwa amekumaliza na ndio sehemu anayoiwinda akupoteze mwelekeo uanze kuomba bila kuomba kwa kwa kumaanisha yani utaanza kuomba lakini unaomba tu hapa mdomoni kuna connection kichwa kimesheka mato kabisa yani unaomba lakini up- po magengeni unaomba upo sui wapi yani kabisa hapa tunaomba naweka kabisa mdomo lakini hapa haupo yani nitokee tu neema kama ukumbuke eh jamaa sisi niko kwenye maombi utarudi tena lakini hivi hivi haupo nyoka tukimgonga kichwa tumemaliza hata kama ni nyoka kubla chatu ukisha lipiga kichwa umelimaliza nguvu ya utendaji ya kiumbe chochote ipo kichwani ipo kichwani hata kama wewe leo hii unaenda kuajiriwa wanaposema tunakuita kufanya interview wanapima uwezo wako kwenye kichwa uwezo wako kwenye kichwa sio wanaangalia mtu hawaajili mtu wanaajili kichwa chako kama una uelewa wa kazi unayopewa unaoenda kuifanya kinacholipwa kinachosababisha ulipo ni akili yako uwezo wako kuna tofauti ya kuajiriwa na mtu ambaye ameajiriwa tu kwa ajili ya experience na kuna tofauti ya mtu anayeajiriwa kwa ajili ya kusoma kwake engineer analipwa hela nyingi kuliko mafundi sababu so, engineer ndo ana set kila kitu mafundi bila engineer hawezi engineer ndo anajua hapa na zini nondo ngapi za nchi ngapi ziende urefu gani yani yeye akiangalia lamani engineer ana picha ya jengo akija akiangalia walivyojenga mafundi bomo hapa kwa kwa hivi hapa kama umeenda sana hivi yani yeye ndo anajua kila kitu kwa sababu ndio inayofanya kazi kichwa chake ndio kinachosimamisha ile jengo na unaona ile mengi nazunguka kule Dubai majengo yale yanazunguka majengo sio yanafanya nini ni kichwa cha miakili ya mtu imefanya kazi pale miakili ya mtu imebuni ni akili ya mtu imezunguka imetafakari usiku na mchana kwa jengi jengo liwe linazunguka katikati ya maji mafundi wapo mafundi watajitamba tu mimi nimejenga pale kipande hichi mimi lakini aliyesababisha ujenga ulianza tu kufikiria kujenga pale yupo alitumia akili yake haleluya anaitumia nguvu za mwili halipwi kwa gharama kubwa kama alitumia akili yake 
yani uwezo wa akili alionayo kwa hiyo eneo la akili ni eneo lenye heshima sana na ndio maana tutaliombea sasa hivi sana kuomboa akili yako tuondoe giza lolote inawezekana bado alija kukamata sana kulingana na hivi nilivyofundisha lakini unaona unanyemelewa unaona unanyatiwa nyatiwa unaona kwa watoto wako unaona kwako unaona kwa mume wako unaona kabisa mm, mm, kuna wakati na kuaga off enoni mimi kuna wakati kweli unajua sasa ingine mashambulizi ukivamiwa na nguvu za giza kuna wakati unajifanya sitaki kuongea na mtu nimechoka mimi kumbe umenaswa na sangine adui ya kinaso analeta roho ya asila. Ndio maana nakwambiaga usitake na ukijiona we ni mtu wa mudi pambana hiyo roho ikutoke. Mizimu inapenda kuleta attitude ndani ya maisha ya mtu. Mtu anakuwa na tabia fulani, attitude, attitude fulani za ajabu ajabu ni mizimu. eneo lenye akili lenye heshima ni akili na ndio maana ukakuta mtu akifanya vitu vya jamaa eh siku hizi nasikia kuna neno moja unasema nini ya akili afya ya akili afya ya akili jamani afya ya akili uko kwenye mitandao utaona hii ni afya ya akili sio imefanya nini afya ya akili mm-hmm. kwamba imekuwa ni shida watu wanaona watu wanafanya vituko vya ajabu mpaka direct vinaonesha kabisa kwamba kuna shida kwenye akili ya huyo mtu. Haleluya. Twende tukaombe giza lolote lililo kunyatia. Giza lolote ambalo limekufunika au linaanza kukuelemea au akili yako kama ilishaingiliwa ikapitia vitu vigumu. Tukaombe kwa kumaanisha. Akili yako ikiwa vizuri utainuliwa pakubwa sana na Mungu. Ombea akili. Nimekwambia hiyo ni shida ya adui anapotesa sio kwamba huna akili wewe ni mjinga. Ah, ah. Tunazungumzia mambo ya kiroho, ni vita ya kiroho. Inataka kukufanya ufanye vitu vya ajabu. Ndio maana nimekwambia akili adui anaweza akaivamia akili ya mtu ili kumondolea mtu heshima yake ikamuondolea mtu heshima yake unakuta ah mimi ndikuwa namheshimu kweli yule baba lakini mambo anayofanyia mke wake jamani <coughs> heshima inaondolewa kwa ajili ya nini akili yake imenyongorota imepinda inafanya vitu vya ajabu watu wanaanza kuwa kumtoko mtu ah mimi ndikuwa namheshimu kweli yule dada lakini mambo anayofanyia mke wake kumbe si anatembea na kaka gani kumbe si anatembea na rafiki wa mke wake you know unazinia kweli kuna mtu nomo anaweza akafanya hivyo lakini akili imevamiwa imeshambuliwa anaona sawa tu liwalo na liwe wewe si unaona hata kwa mitandao ya kijamii mfano tu watulie mifano tu hata hao wasanii yani msanii leo kuwa na mwanaume huyu kutoka kwa mwanaume kuingia kwa mwanaume wa mwenzake yani kama wana exchange yana wanaona sawa kabisa wala washtuki yani kawaida unaona kabisa kweli ni nomo Kenna kabisa kwamba huyu ana naume alikuwa na huyu. Sasa mfano kama ni magonjwa kuna kupona kweli. Alafu yani wanaifanya watu wanashangaa siku mbili tatu. Baada ya watu wanaona sasa. Hapo na akili unashangaa. Hao wana wazazi. Hao wana ndugu. Yani mfano ndugu tu hata au makazi wanaonaye wanakuonaje? hala hata kusema kuna wajomba labda ambao bado wako mimi kama mimi baba yangu ana Instagram baba yangu ananiona mimi ndio Instagram baba yangu mimi ana Facebook msana miaka 70 na kitu anayo sasa ndo nakuona mtoto wake unafanya hivyo watu tu wajuku zako wamemfungulia anayo unabaki unashangaa hawa wanaangalia hivi vitu wanavyofanya hivi haya ni kwa hiyo unagundua kwamba akili hayuko sawa anafanya kitu 
ile ya mbali yani ajali nani anamuona unasema yani huyu hana hata mtu msiba yote anajua ba hata kama tu ni mtumishi wa Mungu haogopi akili imevamiwa ndio maana maandiko yanasema hivi katika leo Efeso watu wa dunia hii ambao usiwafuate watu wa dunia hii ambao akili zao zimefanya nini zimetiwa giza akili zao zimetiwa giza nao wamefalakanishwa na uzima wa Mungu haleluya uzima wa Mungu unaangaliwa kwenye akili ya mtu twende tukaombe kwa kumaanisha nataka mtoka hapo unaanza kusema jamani nimeanza kufikiria vitu vipya biashara yangu jamani nina hela imekaa tu hivi yani mtu hata kiniambia nitafanyia nini sielewi unajua hilo jambo lipi leo mtu anakuambia nitakupa umtaji nitafanya biashara yangu unabakia kufanya biashara za wengine ambazo sio za kwako siku hizi watu wanasema wanafanya sio biashara ya kufanya nini na mimi nifanye hapana ukiwa na akili ya kwako utashangaa inakuwa tofauti Yaani inakuwa tofauti kabisa. Yaani we unafanya kitu cha tofauti. Kwa sababu gani? Umepata akili. Na hiyo akili ndio Mungu anafanya nayo kazi. Ndio anakupa wazo. Ah, wewe ulikuwa unafikiria biashara? Rafiki zangu wote wanafuga kuku wa mayai. Wewe unapata akili kununua yale mayai kwa jumla. Alafu yasafirishi yapeleke sui mikoani huko kasa price iko kwenye supermarket huko yani unapata wazo tofauti ambalo ukulifikiria lakini ukiwa akili inawindwa na adui na ikakamata na kama wewe ni ndio maana unakutaka kuna watu wanakuambia mimi apostle nilikuwa zamani nafanya biashara nilikuwa na akili ya biashara lakini sasa hivi apostle sina hiyo akili ya biashara yani nimejikuta hivi ndio umevamiwa kwa sababu kichwa cha mwanadamu kinashambuliwa sana na ukiwa we ni mtu mwenye angalia hata katoto kenye akili ndio maana ombea sana mtoto wako katoto kenye akili watu wote tumeumbwa na akili ndio maana unakuta wale genius genius ni watu ambao wanatakiwa wamshukuru Mungu kwa namna ya tofauti ni wachache lakini ni Mungu ameweka nguvu yake pale ndio maana Mungu anasema lakini Ephraim ni nguvu ni, ni yani Ephraim Mungu ni nguvu ya kichwa chake. Kwa hiyo akili ya Ephraim ilikuwa inapita akili nyingine kwa ajili ya nguvu ya Mungu imewekwa pale. Kwa hiyo twende tukaombe sasa hivi, yani shika kichwa chako mahali ulipo, achilia damu ya Yesu kila giza lilo kamata akili yako ufamu wako. Shikilia omba kwa ajili ya akili ya watoto wako tutakuja kuwa na special prayer kwa ajili ya uzao yache hiyo na iandaa pole pole ili tuguse sehemu nyingi zenye 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 ukombozi mkubwa kwa watoto ni kitu ambacho Mungu anajisemesha sana tutaomba mfululizo 3 days tunaombea uzao sawa eh tunaufungia kabisa uwe umezaa uwe hujazaa tunaombea hata kitu ambacho hakipo usikae ukasubiri kuombea jambo mpaka linakuja kesho au mpaka limekuja anza kuombea mbali kuwa omba kitu cha mbali kabla hujakipata haleluya kwa hiyo tutaenda kuomba sasa hivi au ndoa kila giza lolote la kimizimu la namna hiyo kuna wakati kuna vitu vilikuvuruga ukashindwa hata kuomba pale pale akili yako na nyie katiwa sumu ikamwagiwa kiwi kwa hiyo unajikuta akili inafanya kazi lakini sio kama zamani akili imekamatwa umeshikiliwa kwenye lile jambo lililo kujerui bado ukiwaza vitu vikubwa bado unawaza unaingia hofu isije ikatokea kama lile jambo isije ikatokea kama lile jambo unyo unarudishwa nyuma kimafanikio matajiri wanakuambia hata kama walikuwa wanapita kwenye vita ya hasala lakini walikuwa natiwa moyo wanajikuta wanasimama tena wanaweza kusonga mbele haleluya adui akitaka kukufanya usifanikiwe wala usiwe tajiri atahakikisha anakupinga na anakujirui akili yako anaweka kovu na giza kwenye akili yako kwa hiyo hata ukifikiria usema upige hatua unawaza kuangushwa chini haleluya na akili na sinyaa inadumaa basi 
twende mbele za Bwana tuombe baba katika jina la Yesu ni nguvu na uweza Mungu wetu na baba yetu nina kuinua majina haya na wakati huu Bwana nina linua jina lako e Mungu liye mwaminifu wewe ni Mungu liyesema nasi majina haya kwa namna ya tofauti juu ya kukomboa akili zetu juu ya kukomboa mawazo yetu juu ya kuondoa kila aina giza hilo kamata akili na ufahamu wetu Bwana tunaenda kinyume majina haya Mungu wa rehema tunaenda kinyume na kila mashambulizi yote katika akili na mawazo rapo kutora basaka ripo kosaka rikura basaya katika jina la Yesu Kristo baba ninaachilia damu yako Yesu ya thamani nikienda kuondoa kila giza lilosimama kwenye ufahamu wangu ninaenda kuondoa kila aina nguvu ya kuzimu hiyo kamata akili yangu ninaenda kuondoa kila mashambulizi ya kuzimu yaliyo kamata ufahamu wangu katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo kwa damu yako Yesu ya thamani ninaachilia damu yako ninaachilia damu yako ninaachilia damu yako ninaachilia damu yako kwa damu yako Yesu ya thamani 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 ninaachilia damu yako ninaachilia damu yako ninaachilia damu yako ninaachilia damu yako damu yako Yesu damu yako Yesu damu yako Yesu kwenye vichwa vyetu kuondoa kila giza hilo kamata ufahamu na akili ninakomboa kila ufahamu na akili za watoto wangu ninakomboa fahamu za Alexa ninakomboa fahamu za Adriana ninakomboa fahamu za Kamu ninakomboa fahamu za Kendi ninakomboa fahamu za mume wangu rapakata riko rabasaka riko rabasaya riko rabasata kwa damu ya Yesu Kristo ninakomboa fahamu zao ninakomboa akili zao ninakomboa mawazo yao kila kilicho wakamata kila kilicho washikilia katika ulimwengu wa roho damu ya Yesu Kristo fahamu na akili zao popote zilipotekwa kwa damu ya Yesu Kristo kumbu kumbu zao kwa damu yako Yesu ya thamani giza la kimizimu kwa damu ya Yesu Kristo toka na kuachia toka na kuachia toka na kuachia akili iliyoibwa akili iliyolala akili iliyoshikiliwa na ulimwengu wa giza na ulimwengu wa kipepo na ulimwengu wa kichawi ayaachia sasa Ayachia sasa ayachia sasa ayachia sasa katika jina la Yesu akili zozote za kuzimo zilizokamatwa na ulimwengu wa giza zikapelekwa kuzimo leo ninazikomboa akili zilizopelekwa kuzimo ninazikomboa akili zote zilizopelekwa kuzimo akili zilizowekwa kuzimo tunaziondoa kwa damu ya Yesu zimewekwa na nguvu za giza tunazitoa zimefunikwa na vifuniko tuna zitoa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu toka kwenye akili toka kwenye akili toka kwenye mawazo katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninaondoa kila giza ninaondoa kila giza giza la kuzimo giza la kucheleweshwa limekandamiza kichwa limekandamiza akili akili za kila namna akili za kila namna zilizokamatwa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninaachilia damu ninaachilia damu ninaachilia damu ninaachilia damu ninaachilia damu ninakatakata ninaharibu harebo kazi za kuzimo kazi za kichawe kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninakomboa 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 fahamu zao akili zao kwa damu ya Yesu kwa nguvu za Roho Mtakatifu ninaendelea kukomboa ninaendelea kukomboa ninaendelea kukomboa nikipiga hizo madhabahu nikipiga hizo madhabahu zilizoshikilia fahamu zilizoshikilia akili zilizoshikilia mawazo katika jina la Yesu achia una mamlaka achia una mamlaka achia una mamlaka katika jina la Yesu kila ina nguvu za kuzimo kila ina nguvu za kishirikina kila ina nguvu za kichawe kila ina nguvu za kiganga zi 
zilizosimama kinyume zilizosimama kinyume kwa ajili ya kuvamia akili ya kwa ajili ya kushambulia ufahamu kwa adamu ya Yesu kwa adamu ya Yesu kila akili iliyoibwa kila akili iliyochafuliwa kila akili iliyoharibiwa kwa jina la Yesu leo inaachiwa inatakasika kwa adamu ya Yesu kwa adamu ya Yesu kwa adamu ya Yesu kwa adamu ya Yesu kasana kuombea akili yako ombea akili yako toa giza nilokamata toa giza nilokaa toa giza nilokaa linashambulia akili yako linashambulia fahamu zako linaiba ndoto zako kwa jina la Yesu linakufanya ushindwe kuwa na akili katika ndoto katika ulimwengu wa roho adui anakushinda adui anakuweza kwa kuwa akili na kwa imekamatwa kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu unakosa maarifa ya kumshinda adui katika ulimwengu wa ndoto katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninaachilia damu ninaachilia damu ninaachilia damu ninaachilia damu kwenye ufahamu wangu kwenye akili zangu kwenye mawazo yangu ninamwaga damu ninaachilia damu damu ya thamani inatembea inaondoa kila aina nguvu ya kuzimo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninakomboa akili zangu ninakomboa ubongo wangu ninakomboa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila kilichowekwa kila kilichowekwa kwenye akili yako kikufanye uwe hivyo uliko leo kinaondolewa leo kinaondolewa leo kinaondolewa leo kinaondolewa kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu toka una mamlaka toka una mamlaka toa vitu vyako adui toa vitu vyako adui toa vitu vyako adui toa vitu vyako adui kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu toka kwa watoto toka kwenye vichwa vyao toka kwenye vichwa vyao kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu toka sasa achia pamu zetu achia akili zetu toka katika njia zetu unapigwa sasa haya timka haya toka kwa jina la Yesu timka na kuondoka timka na kuondoka timka na kuondoka timka na kuondoka katika jina la Yesu katika jina la Yesu timka na kuondoka huna mamlaka sasa huna uweza sasa kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu kwa nguvu za Mungu toka una mamlaka pigwa katokatwa toka una mamlaka achia fahamu achia akili toka una mamlaka kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu unapigwa unaondoka sasa toka kwa jina la Yesu toka kwa damu ya Yesu toka katika jina la Yesu Kristo yes katika jina lako Yesu kwa nguvu za Roho Mtakatifu Baba tunaachilia damu ya Yesu kwenye vichwa vyetu tunaachilia damu yako Yesu ya ushindi na ukombozi Bwana wa mabwana Mungu wa Israeli ikanene mema na kutenda mema <coughs> ikatufungue na kututia nguvu katika jina la Yesu Amen 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 amen